ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സുകൾ വേറെ നമ്മൾ നിർത്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷീറ്റ് ഫോമിങ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫോമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫോമിങ് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട് അത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഫോമിങ്ങിന് ബ്രേസ് ചെയ്തതാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്പേഴ്സീവ് ഫോമിങ്ങും രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ഫോമിങ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിങ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിങ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പം നോക്കി നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലോസീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാർജറുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു വാട്ടറിൽ മുക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വർക്ക് പീസ് ഇതാക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാവിറ്റി ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സസ് വാക്കുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്കം ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചാർജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ എക്സ്പ്ലോസീവിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മൂലം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് മൂലം ആ പ്രഷർ എങ്ങോട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വർക്ക് മെറ്റല് നമ്മളുടെ വേണ്ട ഡയറ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് ഫോം ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആഫ്റ്റർ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫോമിങ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു വാക്വം പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു എക്സ്പോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ എക്സ്പോഷൻ്റെ പരമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോക്ക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പോലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് മൂലമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് ടെക്നിക്കാണ് കോൺടാക്ട് ടെക്നിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൽ വ്യൂ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൽ വ്യൂ ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെഡ് കളറിലേക്കുന്ന നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഈ ഡൈ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് പവർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് പവർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കാറ്റ്രിജ് താഴേക്ക് മൂവ് ആവുകയും ഈ താഴേക്ക് മൂവ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കാറ്റ്രിജ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വർക്ക് പീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും അതിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മൂലം ഈ വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഒതുങ്ങിക്കൂടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് അത് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺടാക്ട് ടെക്നിക്ക് കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല കേസുകളുണ്ടാകുന്നത് കമ്പോണൻസ് ജനറലി ഫോംഡിന് വൺ ഷോട്ട് ഉള്ളി അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഒറ്റ പവർ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആ പവർ അനുസരിച്ച് ആ ഇമ്പാക്ട് മൂലമാണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഒള്ളി വൺ ഡൈ ഏതർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ഈസ് നീഡ് നമുക്ക് ഒറ്റ ഡൈ മതി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒറ്റ ഇത് മതി അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഹൈ എക്സ്പ്ലോസീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ലെസ് പ്രോബിലിറ്റി ടു ഡാമേജ് ആണ് പിന്നെ എക്സസ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം മതി എക്കണോമിക്കലി ഇൻ ഈസ് കമ്പയർ ടു ദ ഹൈഡ്രോളിക് പ്ലസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പയർ ഹൈഡ്രോളിക് പ്ലസ് ആണ് ഇതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒപ്റ്റിമം എസ് ഒ ഡി എസ് ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡയും നമ്മളുടെ ഡയ ഡയും നമ്മളുടെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്നവരാണ് എസ് ഒ ഡി ആ എസ് ഒ ഡി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം വാക്വം ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഡൈ മസ്റ്റ് ബി ലാർജർ തിക്കർ ടു വിസ്റ്റാൻഡ് ഷോക്ക് ഇത് തിൻ വർക്കുകൾക്ക് പറ്റത്തില്ല എക്സ്പ്രസി മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ ഹാൻഡിൽ അക്വാ അക്കോർഡിംഗ് ടു റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ഹയർ ഗവൺമെൻറ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈലി
ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രോസസ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ഫോമിംഗ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രജി ഇലക്ട്രോണിക്സും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻപുട്ട് പവർ കൊടുക്കുകയും ആ ഇലക്ട്രോഡ് പവർ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ആ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേവ് വാട്ടർ മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മളുടെ ഡയ വർക്ക് പീസ് വർക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയും ആ കൊളൈഡിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് പീസ് അകത്തേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് ഡീപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് എക്സ്പോസ് ഈ ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു ഇതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് എന്താണ് വാട്ടറാണ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു തിൻ മെറ്റ വയറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോൾഡ് വാക്വം വാക്വം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എക്സസ് വരുന്ന എയേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്വം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ അതായത് നമ്മുടെ വർക്ക് പീസ് പിന്നെ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിങ് ക്ലാമ്പ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രോളിക് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും വായിക്കുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതി നമുക്ക് ലിറ്റിൽ എമൗണ്ട് മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എക്സസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ റിമൂവിൻ്റെ ഇത് നോക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് മെറ്റീരിയൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എത്ര സൈസ് സ്മോൾ സൈസ് വർക്ക് ആയാലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് എസ് ഒ ഡി ഗ്യാപ്പ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അതിൻ്റെ വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ നീഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സൂട്ടബിൾ ഓൺലി ഫോർ സ്മാളർ വർക്ക് ഇത് സ്മാൾ വർക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ മെറ്റീരിയൽ ഹാവ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് വെലോസിറ്റി ബിലോ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് താഴെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇമ്പാക്ട് വെലോസിറ്റി അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അതായത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിൻ തമ്മിൽ റിലേഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്കത് കുറേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സ്ട്രെസ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനെ പഠിച്ചിരുന്നു അലൂമിനിയം അലോവ് പഠിച്ചിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എം എം ഇക്ക് ആയിട്ട് ഇത് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വേവ്സ് ഇലക്ട്രോ സ്ട്രെസ് വേവ്സ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെസ് വേവ്സ് അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലോങ് ജിറ്റോണൽ വേവ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് സർഫസ് വേവ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേവ്സ് അത് ജസ്റ്റ് തിയറി പാർട്ടാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കുക റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സസ് സ്ട്രെസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ക് സ്മോളസ് അല്ലേ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇതിന് അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഈ റിലേഷൻസ് സ്ട്രെസ് ഇലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെസ് വേ റിലേഷൻസും ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു